Indian viewers. The poem Indian viewers written by Sarojini Naidu. Here in this poem, poetess describe three important stages of human life. That is birth, adulthood, and old age, or we can say death. That is described here by the poetess. Now about the poem, short information. We have to get here. About the poem, the poem throws light on the craft and the skill of the Indian craftsmen involved in the traditional occupations of the weaving. So total poem is about the weavers or the craftsmen. जे वीन करा है, वीन काम करना रहा। क्या ला हिंदी में द अपन भुन्ना मन तो क्या वीन काम करना रहा लोग का मतलब भुन्का जाला मंडला हिंदी में द तो टेंशन लाइफ बदल ली था पूर्ण इनफॉरमेशन दे ली या पोएम में दे बट हाउ दे आर विविंग एट अ डिफरेंस टाइम जोन्स मतलब वे गोरा टाइमिंग मतलब दिवस से जो टाइमिंग आए मर मॉर्निंग आफ्टर उन्हें इन द इवेनिंग तो ऐसे में तें डिवाइड के लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज जूझ जो द पोएम आइडेंटि� फर्स्ट इज बर्थ जैसे चाइल्डहूड मन तो स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ मनू शको दैट इज डिस्क्राइब इन द फर्स्ट स्टांस ऑफ द पोएम नेक्स्ट वन इज द मैरिज और वी कैन से एडल्टूड ज्यादा तारुण्य मन तो मैरिज दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इज इन सेकंड स्टांस नाउ नेक्स्ट इज डेथ That is the death, or we can say old age. That is the last stage of human life. So here, the three stages of human life is linked with the art of weaving in this poem. जी weaving जी कला है, weaving काम करने जी कला है. That is given here, or it is linked with the three important stages of human life. मानवीय जीवन अत्यंत तीन महत्वाचे जे टप्पे हैं त्यंचे सी तुलना के लिए लिया है जे विन काम कर विन विनत अस्तान ना ते कसे विनता था आनी कौन से स्टेज से व्यक्ति साथी ते काई विनता है तानी कसे how they are viewing that that is given here and next thing is given here that is the importance of color field related to the situation जा प्रकार की situation असल परिस्थिति असल त्या प्रकार से color सुधा इतह so that is also given here in this poem. Now let us see the detailed information about the poem. Indian viewer. It talks about three types of garments. It talks about three types of garments and what are those three type of garments let us see here three type of garment that viewers view at a three particular time of the day now here three particular time of a day means what divsa tun je particular timing hai divsa madla tya divsa madhe vin kamgar karnare vinat astat आणि ते गार्मेंट कोणत्या टाइमाला कोणाचे गार्मेंट किंवा कोणाचे कपडे ते विणतायत दॅट इज गिव्हन हियर नेक्स्ट वन इज कलर इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इव्हेंट नाउ मूड मूड म्हणजे काय त्यांची मानसिकता कशी आहे विणत असताना त्या कलर सिंबॉल म्हणजे सिंबॉल ऑफ कलर इज यूज हियर म्हणजे कलरचा सिंबॉल यूज केलेला आहे कोणत्या प्रकारचे कपडे विणत असताना त्यांनी कोणता कलर आहे कलर सुद्धा आपल्याला सिंबॉल करतो इथे मीनिंग and related to the event kunta event hai kunta prasanga hai tya prasanga anusar te tya color chi kapde vinat astat ani tyancha mood manje tyanchi manchikta tya prakar chi aplyala itha vyakta kelele ahe now let us see here indian viewers now we are in every stanza in every stanza poetess ask question to the viewers व्यूअर्स जे आहेत विनकाम वर्क करणारे जे लोक आहेत त्यांना कवित्रीने प्रश्न विचारलेले आहेत एंड हाउ दे रिप्लाइड दैट दैट इज गिवन हियर इन एवरी स्टांजा प्रत्येक स्टांजा स्टांजा म्हणजे हियर कन्वर्सेशनल मेथड इज यूज्ड हियर इन दिस पोएम म्हणजे एक प्रकारचं कन्वर्सेशन इथे यूज केलेले आहे कवित्रीने कवित्रीने व्यूअर्स विंग एट अ ब्रेक ऑफ अ डे 
Why do you view a garment so gay? And you only you were seeing at a break of a day. Now, break of a day means morning, rise of the day, sakali. Because we have to open the eyes of the mind. At the point begin with the break of a day means morning or rise of the day. Do you suppose all the life morning is sakali? Just when the the wind comes, it does it. Wind comes, it does it. Wind comes. Now, why do you view a garment so gay? Every day, ananda, every day, utsah, you mean? हे गार्मेंट का विनता है दैट क्वेश्चन इज आस्ट बाय द पोएटेस टू द व्यूवर्स एंड हाउ दे रिप्लाई दैट इज आल्सो गिवन हियर नाउ द फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज बर्थ नाउ हियर हाउ द रिप्लाई दैट इज गिवन इन द नेक्स्ट लाइन बट फर्स्ट आई वांट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन द फर्स्ट स्टांजा Describe here about the birth, the first phase or the first stage of the human life. Here, poetess asks the viewers why they are wearing clothes early in the morning, which are so beautiful and charming and so happily. Now we are early in the morning; they are wearing. So, kali pahate the wearing kam karta hai, and they are making a beautiful garment. Ani the kai wearing karta hai a beautiful garment. चार्मिंग ज्यादा तेजस्वीपना है एंड सो हैप्पीली हेपीली खूब आनंदा ने विनकाम करता है मत का एवडा आनंदा ने ब्यूटिफुली विनकाम करता है दैट क्वेश्चन इज आस्ट बाय द पोएटेस टू द व्यूवर्स एंड ना व्हाट इज रिप्लाय ऑफ द व्यूवर्स ना लेट सी हियर दैट रिप्लाय इज गिवन हियर इन द नेक्स्ट ब्लू एज द विंग ऑफ अल्शियन वाइल्ड वी वी द रोज ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी नाव हियर Blue as the wing of Helsian bird. Helsian means a kingfisher. Now it's a bird. Ah, hey, the bird's wings are ah, hey, pankha ah, hey, the pankha. Pramane, that means blue color. So we come to that. Blue as the wing of a Helsian bird. We weave the robe of a newborn baby. And the kai vinta is hey, a cloth or the garment for a newborn baby. एक नवजात एक मुलगा जन्माला आलेला आहे मूल जन्माला आलेला आहे अ न्यू बॉर्न बेबी इज देयर फॉर दैट दे आर मेकिंग गारमेंट दे आर विंग गारमेंट एंड सो दे कंपेयर दैट गारमेंट विद द द कलर इज ब्लू एंड दे कंपेयर दिस कलर विद द विंग्स ऑफ किंग फिशर जो हेल्शन वाइल्ड आय किंग फिशर त्याचे जे पिसे आहेत ते पंख आहेत त्या पंखांच्या कलराशी त्यांनी तुलना केलेली आहे त्या लहान मुलाच्या रोप जे आहे किंवा कपडे आहेत ते विन विनकाम करता येत ते आणि त्याने रिप्लाय काय दिलं आहे तो रिप्लाय नाव वाह टू सी इन डिटेल वी वर से दॅट दे आर विविंग द क्लोथ्स विच आर एज ब्लू एज द विंग्स ऑफ एल्शियन वाइल्ड आणि जे कपडे विणता येत त्या लहान मुलासाठी ते कसे आहेत दे आर विविंग द क्लोथ विच आर एज ब्लू एज द विंग्स ऑफ द एल्शियन वाइल्ड आणि ते कसे कोणत्या पक्षाच्या कल पंखाच्या पंखाची तुलना केलेली आहे हेल्शियन वाइल्ड जो आहे त्याचे पंख जे आहेत त्यांचा कलर जो आहे त्याप्रमाणे ब्लू कलरचे कपडे ते विणतायत आणि ते कोणासाठी एका लहान मुलासाठी विणतायत ते इट इज हेल्शियन बर्ड मीन्स द नेम ऑफ अ किंग फिशर एक प्रकारचा किंग फिशर जो आहे त्याचंच इथं नाव त्याने दिलेलं आहे अँड हिअर इट हॅज अ ब्युटिफुल फ्रेशियस अँड ब्राईट ब्ल्यू कलर आणि कलर कसा आहे त्याचा इट हॅज अ ब्युटिफुल सुंदर कलर आहे फ्रेशियस पोलिबल है एंड ब्राइट ब्लू कलर ब्राइट मे आनंदा क्षण है ब्राइट मे हैपीनेस सीम्बॉल है एंड सो हि दे आर विविंग दिस फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी दैट्स वाई हैपीनेस इज देअर ऑन देअर फेस ना वी आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ दैट इज डिस्क्राइब हियर वाइल दे आर विविंग अ गार्मेंट फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी मे एक लहान मुलगा जो जन्माला है कपड़े विनत आता हैपीनेस इज देअर जो छोटा बच्चा उनके उसके लिए वो कपड़े बुन रहे हैं तो उनके चेहरे पर खुशियां दिख रही है यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइन लाइफ दैट इज दैपीनेस इज गिवन हियर और हैप्पीनेस ऑफ हैप्पीनेस इज देयर ऑन द फेस ऑफ दिस व्यूवर्स दे आर विविंग सच अ क्लॉथ फॉर अ न्यू ड्रेस ऑफ ए न्यूली बोर्न बेबी सो दे आर वेरी हैप्पी वाई दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर वेरिंग अ गार्मेंट फॉर न्यू बोर्न बेबी म्हणजे नवीन जन्माला आलेल्या मुलासाठी ते गार्मेंट विणता येत दॅट्स वाय देर वॉज हॅपीनेस ऑन द फेस ऑफ दोज व्हिवर्स नेक्स्ट सांगा व्हिवर्स लिव्हिंग ऍट अ फॉल ऑफ नाईट वाय डू यू 
to give a garment so bright now here the second stanza begin with the fall of night or late in the evening now we are in the evening they are weaving the garment now the poet has asked the question to viewers viewers weaving at a fall of night why do you weave a garment so bright it is sudate anandane anandane kapde vinta it but here second stage of human life is given here that is at the fall of night the second stanza begin with the fall of night late in the or you can say that is late in the evening the second phase of second phase of the human life that is matured or adolescent mande mature jhalela vyakti asel kiwa tarunya jala apan mantho that is described here so poets ask the weavers why are they weaving clothes in the evening which are so beautiful and bright ekdam beautiful and bright ek kapda vinta yete it was the time of the night or late in the evening and now this question is asked by the poetess to the viewers now what is the reply of the viewer now let us see here like the plump of peacock purple and green we view the marriage well of a queen now here viewers ne uttar dilela hai why they are weaving so happily anandane te kapde vinta hai त्याने काय म्हटले लाईक द प्लंक ऑफ अ पिकॉक पर्पल अँड ग्रीन म्हणजे जो पिकॉक आहे मोर आहे त्याचं पंख जसं मुलायम जसं सॉफ्ट आहे त्या प्रकारचे ते विणकाम करत आहेत पर्पल कलर अँड ग्रीन वी वेव द मॅरेज वेल ऑफ अ क्वीन एका राणीची ज्याला आपण ओढणी म्हणतो चुनेरी म्हणतो किंवा बुरखा असेल किंवा पडद्या ज्याला आपण म्हणतो तर ते विणत आहेत पण कोणासाठी ओढणी किंवा जी चुनरी असेल ती कोणासाठी विणत आहेत ते मॅरेज वेल ऑफ अ क्वीन एक राणी ज्याला हिंदीमध्ये शहजादी म्हणतात तर राणीसाठी ते एक चुनरी विणत आहेत आणि ती लग्नासाठी कोणासाठी राणीसाठी लग्ना जी लागणारी चुनरी असते ते विणत आहेत परंतु त्याने तुलना कशाची केली विवर से दॅट दे आर विविंग अ पर्पल अँड ग्रीन कलर गार्मेंट विच लुक्स लाईक अ प्लम पॉप अ पिको जो मोर पक्षी जो आहे त्या मोराच्या पिसजी जशी मुलायम असतात सोफ्ट असतात त्या प्रकारची विणकाम करता येते आणि काय विणतायत चुनरी जी लग्नासाठी चुनरी लागते ती परंतु कोणासाठी क्वीन साठी एका राणी साठी ते विणत आहेत दॅट्स वाय हिअर विवर से दॅट विवर से दॅट दे आर विविंग अ पर्पल अँड ग्रीन कलर्ड गार्मेंट विच लुक्स लाईक अ प्लम पॉप पिकॉक म्हणजे मोर जो पक्षी आहे तर मोराच्या पिसाशी तुलना केलेली आहे त्यांनी त्या कपड्याची इट इज मेड स्पेशली फॉर द वेडिंग वेल अँड ते स्पेशल कोणासाठी म्हणत आहे स्पेशल कशासाठी येते कोणत्या सेरेमनीसाठी आहे फॉर वेडिंग अँड दॅट इज यू कॅन चुनरी ज्याला चुनरी म्हणतो आपण ऑफ दि क्वीन ती सुद्धा एका राणीसाठी विणत आहेत दॅट्स वाय देर वॉज अ हॅपीनेस ऑन द फेस ऑफ दोज पीपल दे कम्पेअर दिस विथ द प्लम पॉप ऑफ पिको म्हणजे मोराचे जे मुलायम किंवा सॉफ्ट जी पिस असतात पर्पल आणि ग्रीन कलरची त्या पिसांची तुलना केलेली आहे या चुनरीची त्यांनी कारण का ते कोणासाठी विणत आहेत ते एका राणीसाठी आणि स्पेशल अकेजन काय आहे फॉर वेडिंग now the last stanza we were seeing uh, solemn and still what do you view in the moonlight still white as a feather and white as a cloud now here we were seeing uh, solemn and still ata ithe we were vinta it kase ekdam shant what do you weave in the moonlight chill and chandra prakash and chill means coldness manje ekdam cold manje kai thand manje ithe tani happiness vagare disat na aple tanche chehryavar thand ani shant pane te vin kaam karatayet very silently and it was a moonlight and chill means a coldness is there we were seeing so long and still what do you view in the moonlight chill white as a feather and white as a cloud we view a dead man's funeral shroud now fear jeva poetess vicharta tanna why are you weaving cloth very silently ekdam shantapane 
आणि कोणती हालचाल कोणती मुवमेंट न करता या मुनलाइट मध्ये चंद्रप्रकाशामध्ये या थंडीमध्ये तुम्ही काय विणतायत तेव्हा त्याने उत्तर रिप्लाय काय दिलं त्या बघूया आपण व्हाईट एज अ फिदर अँड व्हाईट एज अ क्लाऊड We weave a dead man's funeral shroud. Manje, ami eka white pieces ji astat. Kya white color cha pieces sarka hai. Vin kam karta te. Kaise se tulna ke liye vin kam pan to kai vin ta hai funeral shroud. Jala apn kafan manu shakto. Ki wa the clothes which are used to wrap the dead body. जे डेथ झालेला मृत्यू असेल प्रेत असेल त्याला गुंडाळण्यासाठी जो कपडा असेल तो कपडा आम्ही विणतोय अँड दॅट श्राउड ऑर दॅट गारमेंट इज एज व्हाईट एज फिदर आणि कशाप्रमाणे आहे ते एक व्हाईट कलरच जे पीस असत इथे दिसत आपल्याला इमेज मध्ये चित्रामध्ये त्या प्रकारचा कलर आहे अँड व्हाईट एज अ क्लाऊड आणि त्याची तुलना कशाशी केलेली आहे जो व्हाईट कलरच्या आकाश म्हणजे ढग जे आहेत वरती त्याच्याशी तुलना केलेली आहे बुई वेव आणि काय विणतायत ते फ्युनरल श्राऊड म्हणजे कफन जो व्यक्तीचा मृत्यू होतो त्या मृत्यू झालेला व्यक्ती जो आहे त्या व्यक्तीची तुलना व्यक्तीसाठी जो कपडा विणतायत ज्याला कफन आपण म्हणतो तो कफन विणतायत ते सो हिअर द व्हिवर से दॅट दे आर विविंग द white garment as white as a feather and a cloud it is used to wrap the human dead body white color symbolizes purity and the perfection now fear it is used to wrap miss here they, they are weaving the garment for a dead body ek mrutyu jhalela vyakti sathi te kafan vintayet tyamule ithe tyancha mood kase very silent still kutli halchal nahi there was no happiness on the face of those people and it was a coldness and late in the night ani moonlight ahe chandra prakash ahe andhuk prakash disto ani te andhuk prakasha madhe ithe te vin kaam karta hai because they are weaving the dead man's dead man's garment so here my friends 